。我才刚出山林，脑袋没清醒，人生小精灵。我有一身本领，这样独自闯入了武林。这群没用的废物！拖走我！来人！王爷息怒，我等真的是无能为力。拖出去！等等，王爷，我想起来了，听说有本奇书，叫做《本草神经》，上面很可能有医治这种病症的方子。我只知道《神农本草经》，《本草经集注》，《本草真经》是什么？你们胡编乱造唬人，这么大把年纪，亏你们说得出口。给我滚！走走。本王不管什么真经，只要他能醒过来，就算求神拜佛都行。难道他真的再也醒不过来了吗？方才太医们不是说了吗？他们无力医治，所以才胡编推脱。这是木僵之症，病因不明，但肯定跟他身负重伤、强行动武有关。那你为何一点都不担心？生死有命，我又能如何？可你不是能治世间的各种疑难杂症吗？无米难为炊，若是把他带回风华谷，有长留山的草药，兴许还有一事。你休想把他带走！是你让我救他，而且你看清楚了，是他抓着我不放，我倒想让他放开。不如这样，你砍了我的手，这样以后也没有人能救他了。你要什么草药，本王都可以找来给你。我说了，只是可以试试，万一治不好，至少要让他落叶归根。你必须把他治好，不然本王不会放过你。我只救过活人和死人，像这种半死不活的，就算救回来了，也有可能只是个废人。可他是为了你才变成现在这样。如果你治不好他，本王就让你变成一个废人。哎，他欠我的已经够多的了，命都是我的。上次他求我救唐环的时候，答应过我。事成之后，跟我回风华谷待满一年，任我研究。我才格外开恩，允许他先回唐门成亲。不管死活，都是我风华谷的人。那你刚才为什么不早说？是你不信。他以前求我救那些他错看成好人的男人，不过最后都付出了代价。你拿别人的性命做要挟，我若不应战，岂不是太没骨气？你的伤要让太医来医治一下吗？不用了，我自己可以。
。王爷，我们误伤了王妃，还请王爷责罚。是本王的疏忽，起来吧。谢王爷。王爷，属下知道您担心王妃，但事关重大，必须向您回禀。何事啊？朝中大臣联名上奏，三年前，先皇和太子在叛乱中去世，幸亏您平定叛乱，但您一直只肯做摄政王，治理朝廷。如今天下已定，望您回京登基为帝，以防宵小作乱，稳定民心。本王没想过登基为帝，只有王爷才能肩负起守护万民的责任。请王爷速速回京登基，以安江山社稷。下次见面，是不是要叫陛下了？本王根本不想当皇帝，我想要的，从来就只有他。但你用自己的方式对他好，不一定是他想要的。他究竟想要什么，你懂吗？我虽然懂他，但又能如何？这一次我把他交给你，会不会错得更离谱？你只能把它交给我，但我可以告诉你一句话：如果我跟他在一起，必定遭受天地同情，永受焚心之苦。我还年轻，还没有窥探医圣之道，所以我不想早死。好，本王再信你最后一次。若违背此事。我会让你死得很难看。我也再告诫你一次，以后你不管是杀我，还是要杀谁，都别在他的面前讲。他这个人一根筋，总觉得自己是铜臂铁骨，这种病我治不了。只要你能治好他，让他和以前一样，本王保证不再冲动行事。待京城失定，社稷安定之后，我会立刻前往风华谷。此间若有任何消息，告知驿站的黑甲卫，他们会八百里加急传信给我。我给你的药方还在吃吗？嗯。我给你开了一张新的房子，你是内政，敷完药才好。本王不要紧，但你必须要治好他。如若不然，我还是会带着黑甲军踏平风华谷的。后会有期。撤。派人跟着他们。是。挺舒服的呀。对呀。怎么还不来啊？哎，我们还要在这儿等多久啊？哎，再等等吧。去风华谷一定会经过此地。我相信他们一定能够安然无恙的逃离苍奇的魔爪。那我们就什么也不做，就在这儿等。我这份默默的支持和等待，他一定感受得到。再吃一点。你们兄弟情可真让人感动。哎，这么多年呀，那等安全送走他们，你就和我回易水山庄，叫我爹吧。林大小姐，叫我潇潇。我从来没见过你爹这样的武林大人物。我我有点害怕，怕什么？我就跟我爹说，是我看上你的。不知你娘亲有没有教过你，姑娘家还是要矜持一点的。我娘亲在我出生没多久就跟人私奔了，气得我爹呀差点归西。哦，那你是觉得我不够漂亮？当然不是，你出身名门，才貌过人。
，财我是没有，貌还行吧。哎，也谈不上过人。我每次看到比我漂亮的女人，都想把她们埋掉。啊！但叶希是个例外，我真是太佩服她了，对她心服口服。嗯，那你为什么不喜欢我？你是觉得我性格不好？也不是，你直来直往。性格嚣张的跋扈到六亲不认的样子，实在是，啊，太特别了，夸的有点假、啊，我心领了。你别扭我，我问你啊，你要钱有钱，要脸有脸，为何到现在还不娶妻？这个，一定要回答吗？对啊。嗯。我不知道这么说你能不能听明白。其实有时候男女之间的感情很复杂，反倒是朋友之间的感情更为纯粹。明白。不过我从小到大，只有我不想要的，没有我得不到的东西。白月呢是个例外，得不到也就算了。苍崎也不太正常，不算。大小姐，男人不是东西。你也不用这么自卑吧。好在我为人也比较浅薄，看来咱俩还挺合适的。哎，少爷，白公子的信来了，快念。哎，叶希受伤，亟待救治，以速回谷，情明于心，后会有期。真是希望叶希一辈子都留在风华谷。你这是祝福还是诅咒啊？当然是祝福了。你难道不相信白月的医术吗？叶希本来就要在风华谷待上一年，要不是白月心软把他放出来，他也不会走了一趟唐门，差点把命都丢了。现在好不容易摆脱苍崎，希望他们两个可以在风华谷待到地老天荒吧。少爷，咱们还需要给白公子回信吗？不用啊，这只鸽子看着还挺肥的，烤了吧。上次那只嘛，味道还不错。原来上次那只鸽子是被你吃了呀？那可是价值一座城池的万里鳄，这只坚决不能再吃了。这是白公子送给我的，价值比我原来那只还贵上十倍，绝对不能吃了。一只鸽子而已，看开点。你。以后也会落在我的手里。韩子，哎，烤鸽子，好嘞。谷主，已经按照你的吩咐，将药草移植到了温泉之下。药浴是个好办法，但你得亲自看着。他现在这个样，跟活死人没什么区别。作孽呀！这江湖传闻说她是个妖女，怎么就不见她祸害别人，偏总被别人祸害呢？要我说呀，这当初就不该放她出去。慧叔，你帮我看着。嗯给我疗伤吗？有没有觉得哪里不舒服？手脚能动吗？对了，我记得你中了一剑，你没事吗？是你自己把手放下，还是我把你放下？我觉得好舒服啊，虽然我身上能动了，虽然还有点酸软，嗯嗯。但是你把我抱进来的，那就原样把我抱出去吧。哎
，我是为了谁变成这样的？你就不能对我多一些医者仁心吗？我把你从唐门救下，没让你被当众打死；又把你从苍奇的囚禁圈里面解救出来，没让你窒息而亡，这还不算医者仁心？是啊，你一再把我从泥潭里解救出来，对我有天大的恩情。可是你又不让我与身相许，我实在是不知该怎么谢你。你就是这么喜欢他？你不喜欢啊？那那就不谢了。不过我头还是有点晕，脚还是有点麻。你要实在不愿意把我抱出去的话，那我就只能坐在这儿。等有人来沐浴的时候，我再喊他来抱我。你休息。叶姑娘，辉叔，我好多了，真的不用这样每天都两碗两碗的服药。这可是谷主吩咐的，一碗是治你伤的，另一碗是治你白发的。不是这么个治法，我也不想喝什么何首乌。没有何首乌了，换了药方。你要不喝，那我端走便是。不过他肯定还会再把你扔进那个池子里。要说那药浴呀，还真是功效无穷啊。不过泡久了，你可能会全身发绿，弄不好啊，这个头发都绿了。嗯，啊，会说，会说。有喝了？嗯。哎，这才对嘛。嗯。谢谢辉叔。但你明天能不能让杨科过来送药？不能，别人照顾你，谷主都不放心呀、啊。是吗？我怎么觉得他不放心的是我？啊，对了，会叔，你还有事吗？呃，谷主他，他他怎么了？他不会还在生气吧？他哪能生你气呢？我觉着他还在回味你们那个双人药浴呢。都已经那个什么了吗？辉叔，你就别再试探我了。其实吧，我也搞不太懂，难道亲一口不叫定情吗？两个人衣服都脱了，居然当做什么事都没有。这画本里的风花雪月，也差不多是这个样子吧。非也，非也。你看的那些呀、啊，那都是画本里写的。现实中，女孩就不能主动一点？辉叔，你老一直这么鼓动我，不太好吧？那我既然劝不了他，总希望他能过得惬意一些，别太压抑嘛。姑娘，你是不知道啊
，在你没来之前，那么多年我几乎没见过他有第二种表情。可你来了以后呢，他是一会儿笑一会儿怒，会脸红会暴跳了，反倒多了些烟火气。有再多烟火气有什么用？他不还是什么都不肯说？就他呀，有些话你打死他，他也不会说的。姑娘，我给你讲一个你从未听过的故事吧。啊，在很久以前，有一位少年，他的容貌生的是超凡脱俗，剑术高超，医术更是卓绝。他年纪轻轻便接任了谷主之位，拥有了富可敌国的财富。他提前站到了世人无法触及的巅峰，无人能与他比肩。这也就意味着。他注定要活在别人无法理解的孤独之中。少年在那高处等了许久，都未曾有人爬上来与他一起笑谈天地。一年又一年的失望之后，他开始自己和自己下棋，自己和自己说话。他并不是喜欢孤独，而是习惯了孤独。是他眼高于顶。不愿落到地上，尝一尝尘世的滋味。我觉得，酸甜苦辣总得尝过之后才知道。就算伤心，那又怎么样？总比没心好。是啊，直到他遇到了这位姑娘。少年和姑娘的相识，仿佛命中注定。姑娘救了少年后，悄然消失。少年半年后终于打听到姑娘的下落，得知她正被坏人诬陷成为江湖妖女，急忙下山去寻，姑娘却已被害死，少年只好将她埋了。回来后，他亲手栽下一盆花，又系上了一根红丝带。红丝带，什么意思啊？你觉得呢？难道是招魂？我倒是觉得他是在为姑娘祈福，希望她下辈子别再被男人骗了。是不是这个姑娘这辈子还没完？对。后来又带了另外一个男子来找少年相救。少年惊讶姑娘为何还活着，他故意阻挠，不想让姑娘一错再错，想努力救姑娘一命。可结果，却还是回天乏术啊。少年安葬了。姑娘回来后，又亲手栽下了一盆花，又系上了一根红丝带。你觉得这又是什么意思呢？我觉着他是在祈祷这位姑娘能够像上次一样奇迹般的活过来。从那以后，少年依然潜心医术，认真练剑，日子似乎与往常没什么不同。但他总是去乱葬岗，希望奇迹再次发生。终于在第三年姑娘忌日那天。他看到姑娘真的活了过来。少年更想知道的是，如果这一次姑娘第一个遇到的人是他，那结果又会是如何？可惜姑娘再次失忆，已经不记得他了。本公子长得这么好看，你不是也一样没记得我？少年想要姑娘和他走，却不知该如何表达。少年担心姑娘一旦再现江湖，又要惹来众人追杀，会一不小心再次死去。所以便乔装打扮了一番，偷偷跟了上去。他陪他走遍了千山万水，知晓了他的衣食住行的很多喜好，甚至帮他解决了追杀他的江湖中人。老板，再加一碗面，多放青菜，少放油，少放盐，不要葱花，不要香菜，不要辣椒。听说是他们要抓的妖女走了。他是怎么对付那些江湖中人的？日月夜，呼召全，几度。<音>
。妖女夜袭，快追！莫非他乔装打扮成了我的样子，教训了他们一顿？这是你说的，我可没说。那画面太美，我不敢想。这少年还没想好怎么跟姑娘开口，姑娘却又被一个男子纠缠利用了，再次求少年出手相救。少年十分伤心，但却又十分心软的让所有人不着痕迹的放水，让姑娘毫发无损的进入谷中。我说，我怎么有种我内伤加剧的感觉啊？少年向姑娘提出，让她在谷中待上一年。原本想的是，只要她留在这里，便不会受到任何伤害。但姑娘坚持要先送男子回家。少年不知为何没有挽留姑娘，他虽然看似不在意，心里却很放不下。得知姑娘要成亲的消息以后，他立刻快马加鞭赶了过去。临行前，又亲手摘下了一盆花，又系上了一根红丝带。少年还精心为姑娘准备了一份礼物，却不知该不该在她婚礼的时候送给她。姑娘在成亲的时候中了圈套，又身受重伤，少年忙着救治姑娘，就更没有机会送出这个礼物。叶姑娘，我的故事讲完了，你早点歇着吧。说那些花在哪儿？还有礼物到底是什么这么巧。嗯，相思子，苍耳，酸枣仁，当归，丝耳早归呀、啊。这盆上的红丝带，应该是祈求姑娘能够保护好自己，早日平安归来。少年总是嘴上不饶人，但却从未伤害过姑娘。反而一直默默守护着他，三番五次在他有危险的时候出手相救。这世间，太多人会说漂亮话却无半分真心，也有很多人不善于表达自己的真心。若是无人说破，姑娘可能永远都不知道少年为她做了那么多。对姑娘好，就应该及时说出来，让姑娘明白，不要总是让姑娘猜来猜去。我觉得世间大部分女子都不知道这是什么意思，多少男女就这样活生生错过了。因为人在年轻的时候常常不懂爱呀、啊。我也不懂，他那么骄傲的人，世间任何人都不放在眼里，居然。居然会喜欢我，而且那么喜欢。姑娘啊，你那些惨不忍睹的样子只有他见过，你的那些伤痕累累也都是他为你治愈的。虽然治愈的方式可能会让你感到不适，但你不要管他说什么
，人心有的时候连自己都会骗，但眼神是不会骗人的。我跟随他多年。知晓的待你是不同的，是唯一不同的。他打死都不肯说，我是实在忍不住了，才多嘴两句。姑娘啊，他既然不肯走出的最后一步，姑娘，你为何不能往前多走两步呢？我，我如果真多走两步，就可以走到他心里去吗？不行不行，不是，这些我都不知道呀。其实我当时说要嫁给唐欢，也是想要逼他一下，可他装的滴水不漏。哎，你等等等等，等等等等，我要静静，我要静静，我要静静。行，那你就先静静吧，但记得把药喝已经喝了一碗了，少喝一碗没关系吧？干什么呢？不是都看到了吗？明知故问。你自己不想治好病，还想害死花花草草是吗？这花没那么娇贵。啊，我跟你说吧，你这药呢没用，我自己的身体我自己知道。你当着神医的面这么讲，当真是不想治好了是吧？好吧，我错了。我保证，下次不管再苦再难喝。我咬着牙，我都咽下去，不会倒掉。虽然你道歉的很快，但你刚才那番话，让本公子寒了心。我看你这几天还是别说话了无心，到底什么是心疼呢？肉好疼啊！进。谷主，什么吩咐？又换药方。哎，这药是越来越苦啊
，难怪每次叶姑娘吃的都一副视死如归的样子。良药才苦口，可惜没有人参。照理说，叶姑娘的体质一向都很好，每次受伤都好的飞快。这次呢，虽然伤的重了一点儿，但为何迟迟不见效呢？哎呀，每次看到她一头白发呀，还真是让人糟心呢。哎，其实鹤发童颜也挺好，不着急，慢慢治呗。哦，对了，他最近说睡得不太好，你看要不要给他加一点安神的药啊？他还能说话？呃，不能，就是比划呀。你这么对人家姑娘不好吧？要我说，你赶紧给人家解了得了。你不知道，啊，少说话好得更快，更能发挥药效。我明天给他解吧，那个玉枕让他用。人家睡不惯那个玉枕，那是皇帝才能用的东西，能够美容养颜、延年益寿。哎，算了，明天给他换个药枕。哎，嗯，回叔啊，嗯，你有没有跟他说什么？嗯，没有啊，就是按照你吩咐的，看着他把药喝完而已啊。就这些。呃，这这这，那我还能说什么呢？你说人家婚礼上受那么大打击，是吧？这心伤嘛，总是难愈一些。要我说呀，这最好的方子呢，就是尽快择一良人成亲。你说你呢，一个未娶，她一个未嫁，随着激情走嘛，对不对？对吗？我去煎药。努力的不喜欢，都已经让我心如刀绞。若是互相喜欢，不知道会不会要了我的命。我连自己都治不好，是不是真的枉为神医？此生。